Oha, oha, oha. Da hat er die Scheiße auseinandergeschnitten. Nützt ja nichts, der Rahmen muss wirklich gerade sein. Das muss also beim Fahrrad, wenn auch bei allen anderen Sachen, die ich hier baue, äh, wenn es da nach der Devise geht, wenn es gerade aussieht, dann ist es auch gerade. Bei einem Fahrrad geht das nicht. Da muss es wirklich alles stimmig sein. Da muss wirklich alles im rechten Winkel sein. Ich meine, ich habe immer noch so Fertigungstoleranzen von 1 bis 2 mm, das kann man verschmerzen, aber der Rahmen muss wirklich picobello gerade sein, damit das Fahrrad später auch gerade ausläuft. Ansonsten muss man immer gegensteuern. Ähm, es ist dann nicht komfortabel und äh, der Reifenverschleiß ist dann natürlich auch immens hoch. Also, alles auseinander getrennt. So, und der Lastenrahmen, da wo der Schnitt ist, der wird jetzt nicht, wie ich es vorher hatte, hier vor Kopf landen, sondern wird jetzt hier quasi in diesem Bereich, hier wird er jetzt aufgeschweißt. Das heißt, ich muss das hier eben alles sauber machen, entgraten soweit und dann kommt der Lastenrahmen hier dran. Und dann geht das weiter. Und weil Leute bei mir andauernd immer über den Arbeitsschutz nörgeln, der bei mir teilweise nicht vorhanden ist, so heißt es zumindest. Ähm, ich habe mir eine neue Staubschutzmaske geholt von 3M. Mal gucken, wie die sich schlägt. Jetzt mal gucken, wie der Kram hier zusammengebaut wird, weil diese Stilleinlagen sind keine Stilleinlagen, das sind Filter. Und die kommen hier drauf. So, und jetzt mal gucken. Ne? Wie musst du? Ihr geht bestimmt nur in eine Richtung drauf. Ne. Also scheißegal. So, so und... Drehen? Ah! Oh, das geht weitaus leichter als bei der JSP-Maske, die ich vorher hatte. Das gefällt mir sehr gut. Also, man merkt doch schon einen Unterschied, ob man jetzt ein... Es ist immer wieder das Gleiche. Es ist ein, es ist ein immenser Unterschied, ob man jetzt ein Markenprodukt hat oder ob man ein No-Name-Produkt hat. Jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, wie verhält sich das mit meinem Bart? Ich habe ja nur mal ziemlich viele Haare hier. Aber, so, mal gucken. Oh, sitzt wie angegossen. Ich könnte oben noch ein bisschen strammer. Kann man das oben etwas strammer einstellen? Geht das? Ach, da! Kann man. Weil sie muss oben dicht abschließen. Das Ding ist, ich habe ja sonst auch immer gerne mal diese Einwegfiltermasken verwendet. Das Blöde dabei ist immer nur, die sind hier oben nicht dicht. Also da, da ist es halt auch atmungsaktiv. Und das Blöde ist, wenn man dann viel atmet, so wie ich, jeder Mensch atmet viel, sollte man eigentlich von ausgehen, und selbst wenn die vorne ein Ausatemventil haben, die dünsten immer oben ein bisschen aus und dann beschlägt einem die Schutzbrille. Und dann bringt einem eine Schutzmaske auch nichts. So, das. So. Da sind die Nopsis. Einfach dran ziehen. Oh. Die ist dicht. Look, ich bin dein Vater. Nein, sie sitzt recht komfortabel. So. Das Blöde ist, man kann sich nicht an der Nase kratzen. So. Schutzbrille auf. Ja. Geht. Nein. Und dann wollen wir mal ein bisschen schleifen. Heißt ja immer, es sind wieder Videos gefordert, in denen er gequasselt wird. Und dann tun wir das einfach mal. Kontakt. Das sieht schon 
sehr schier aus. So. Das wird hier natürlich später noch ein bisschen nachgearbeitet. Aber erstmal, dass der Dame reinfällt, ist das schon mal ein Anfang. So. Das sagt die Dame. Da soll er hin. Noch nicht ganz. Das müssen wir mal ein bisschen weit vorziehen. So, wir kommen der Sache schon näher. Der Rahmen ist eingepasst. Allerdings ähm, muss jetzt erstmal alles genau ausgerichtet werden. So, was ich weiß, und da habe ich genau gearbeitet, das Oberrohr und das Unterrohr. Die beiden laufen genau parallel. Und ähm, das kann ich mit der Wasserwaage ausrichten. Das ist gut. Dieses Rohr läuft auch sehr gerade zum Rest des Rahmens. Oder nein, hundertprozentig gerade zum Rest des Rahmens. Kann ich auch mit der Wasserwaage ausrichten. So, das heißt, ich muss jetzt nur noch, das sieht jetzt alles sehr unprofessionell aus, wie ich das hier anlege. Aber ich bin auch kein, kein, kein professioneller Zwei, äh, Zweiradgeräte-Mechaniker. Also kein, kein professioneller Fahrradmechaniker. Ich habe hier genug Punkte, an denen ich messen kann. Ich kann am Hinterbau kann ich Werte übernehmen kann ich mit den Ecken abgleichen, das ist alles rechtwinklig, das ist alles gerade und danach kann ich den Rahmen jetzt ausrichten und mit dem Winkel und hiermit und damit und da werde ich jetzt versuchen schon mal grob zu heften. So wie man sieht, das ist eine Zeitrafferaufnahme, habe ich deswegen gemacht, weil sowas, diese Messerei nicht besonders spektakulär ist. Immer mal wieder den Winkel dran halten, immer mal wieder mit dem Maßband messen, ob alles passt, kreuz und quer, diagonal von oben nach unten, von hinten nach vorne, von links nach rechts. Und dann bekommt man den Rahmen sogar sehr gerade ausgerichtet. Und äh, immer wieder nachschauen, ersten Punkte setzen und dann läuft das. So, und wenn dann alles ausgerichtet ist und die ersten Schweißpunkte sitzen und die Wasserwaage zufrieden ist und der Winkel zufrieden ist. Ähm, kleine Schwierigkeit hierbei war jetzt, ich habe jetzt hier das Stück rausgenommen. Da hat sich dieser Winkel hat sich da ein bisschen verzogen. Was aber nicht so schlimm ist, das kann ich vernachlässigen definitiv. Ich habe diese Streben hier, die sind definitiv im Winkel und danach konnte ich mich richten. Und diagonal gemessen und von oben gemessen und von unten gemessen. Ihr habt es gerade in der Zeitraffer gesehen. Und jetzt wird voll geschweißt und dann soll der Kram wohl halten. Jetzt das Lager drin, damit das später nicht leidet. Rennspiel. Das kann man so fast schon so stehen lassen. Und wenn ich jetzt nicht alles falsch gemacht habe, dann sollte der Rahmen gerade sein. Gerade als vorher. Weit aus. 
gerade als vorher. So, jetzt gucken wir mal von vorne. Gucken wir mal so von vorne. Ja, das passt jetzt. Denkt man sich, hä? Die linke Seite vom Hinterbau steht aber weiter außen als die rechte Seite. Ja. Das aber nur ganz minimal. Ich glaube, das muss sogar so. So ganz parallel sind die beiden nicht. Aber auf der von hier aus gesehen linken Seite sitzt ja auch später das Kettenblatt. Da braucht er ein bisschen mehr Platz. Das ist schon richtig so. Aber der Rahmen ist jetzt gerade. Und jetzt kann man den Vorbau gehen.